Ndiye. Uongo na ukweli. Sasa ni, ni bora tuseme yote. Tuseme hiyo uongo na ukweli. <laughs> ni kweli. Ya yeah, ya, yeah, ni muhimu sana. Na na nianze hivi. Mm-hmm. Yatolewa kauli kadhaa. Umesema kuhusu za UN na ukasema kuhusu mm-hmm. za zimetolewa UN zimetolewa lakini pia tumepata kauli ya TLS na tumepata kauli ya Commission ya Haki za Binadamu Tanzania sasa na tumepata kauli ya Masauni na tumepata kauli ya Simon Siro na 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 na, na, na kina RC sasa ni sema wengi wao nasema ile ni na wa kuna clip flani na kuna mdada mmoja alikuwa anaongea nadhani office of the high commissioner alikuwa anawaambia kwamba eneo la kilomita 1000 hicho alichosema wanasema hiyo eneo ni ya masalia sasa kwa kwa wasiojua labda niseme hivi eneo la hilo linalobishaniwa wamasai wanaita osero maana ni pori lakini hata picha walizopiga kina Simon Siro utaona ni pori pori nyumbu hawana tabia ya kuwa na masalia porini wana, wana, wana breeding inakuwa kwenye plain kwa hiyo kusema wanalinda kwa sababu ya masalia ni ni, ni uongo mtupu ya pili wanasema wanalinda vyanzo vya maji. Mito yote inayotokea maeneo ya Arash, sehemu na wanaita la Manyani na maeneo mengine. Ukisikiaga mto Monik unafurika eh, kuelekea pale Lake Natron. Mito yote inatokea maeneo ya Arash. Hakuna mtu wote unaotokea Arash unaoenda Serengeti. Kwa hiyo kuchukua vijiji mfano vya Arash, vijiji vya Malambo, vijiji vya Piaya kwa kigezo kwamba ni unalinda vyanzo vya maji ni uongo mwingine. Wamesema pia kwamba kuna mito inatoka kuja Ngorongoro, inaenda Serengeti, inaenda Masai Mara. Nadhani wote kama kuna mtu aliwahi kupita Ngorongoro ukienda Loliondo hautapita kwenye kijito chochote ukitokea ngorongoro kwenda loliondo you cannot cross any single river hakuna mtu wote unaotoka loliondo kwenda 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 ngorongoro kwenda kwenda ama kutokea loliondo kuja ngorongoro ama ngorongoro kwenda loliondo haipo kwa hiyo hoja hapa uongo wanaosema wanasema kwamba wanataka wa, wa, wafanye walinde wanyamapori na walinde ekolojia ukweli ni kwamba wanataka kuwinda na kwa sababu hilo eneo ni kweli lina wanyama achana na nyumbu wanaita masalia lina wanyama wakati wote kwa sababu inakaribiana na Serengeti wanataka kuwinda wanyama waliopo Serengeti ambao wanakuja katika maeneo yale na huwa wanakuja kwenye makazi ya kimasai hiyo hiyo ni ya kwanza kwa hiyo sio kweli kwamba hoja ni ni uhifadhi hoja ni hela wanahitaji hela za Dubai wanahitaji hela za Oman na wanahitaji hela za Wajerumani kupitia Frankfurt Zoological Society. Kwa hiyo hoja ni hela. Hiyo 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 nyingine ni propaganda za kupata kuungwa mkono. Ya pili e, mtasikia kwamba Kitila alikamatwa ali, ali, aliitwa polisi akamatwa. Aliitwa polisi yeye na mbunge wetu na kina wasereka na wengine. Kwa wasiofahamu tuli tuliandika ripoti ilipelekwa kwa waziri mkuu ukisoma peji ya 93 93 ya hiyo ripoti tulisema wakati wabunge wana, wanajadili tarehe tisa na tarehe 11 12 na 13 kwenye seminar ambayo alisema waziri mkuu wabunge peke ke halali ni wabunge wa kimasai tumia hiyo lugha ni wabunge wa Kimasai kwa maana ya wale sendeka na wenzake na profesa Kitila Mkumbo 
Kwa hiyo wamewakamata yani waziri mkuu tumempa ripoti asome ajue tunasemaje amewapelekea vyombo vya ulinzi na usalama. That was not right. Tulitaka asikilize hoja ayajibu. Kwa sababu anasema ni uhifadhi sio uhifadhi ndio maana anakimbilia kwenye vyombo vya vyombo vya dola. Ya pili tuliandika kwenye ripoti yetu. Hatuitaji mwanasiasa na hatuitaji NGO ituambie itufundishe kwamba serikali inatuonea. Hiyo tunajua wenyewe tuliandika kwenye ripoti. Kwa hiyo kujifanya leo unataka kutishia CSOs na kuwatishia kina Profesa Kitila ni kuwaonea kwa sababu sisi wenyewe tunajua hii serikali hata mtu yote anayekaribia kwenda mirembe anajua kwamba royal tour kuhusu ngorongoro it was a systematic attack to the masai not to the just human being particularly to the masai kwa hiyo kauli ya, ya waziri leo eh, kwa maana ya masauni anataka kutengeneza tension kwamba this is a, a cross border issue atoko kwenye karne ya 16 Anadhani watu wanaweza kabai hizo propaganda. They, they are not smart enough. Nilisema siku ile msigu wa sijui kwa nini anapewa mtu wa design hiyo au msemaji wa serikali. Masauni anasema is a cross border issue na kwamba loliondo iwekwe iwekewe kama vile uzio wa security. Lakini pia CSO zinazo operate loliondo zichunguzwe. Sasa hawajaanza kusema haya leo. Kwenye ripoti kwenye nyaraka mbili zilizo leak Januari tatu walitaja kuna CSO moja inaiko Arusha inaitwa PWC walitaja kwa jina wanaweza kafuta yote wanaweza wakawakamata wanasiasa wote but this will not change the narrative wakitaka ku change the narrative wafanye masuala kwa usahihi hii hii propaganda yote we know it is surrounding masuala ya ya wildlife ya yeah, kwa maana ya wildlife massacre uindaji na masuala ya yanayohusiana yana na hayo kwa hiyo hii swala ni hela ya pili Nada, tu, nime, ya, j- na, Joseph hapo eh, hapo hapo kwenye uhamiaji nataka tu haraka niulize kwa kusema kwamba wanaimarisha sijui kwenye mipaka hii sio mbinu na, nimeulizwa backend huko sio mbinu ya kujaribu kuzuia wale ambao wanakimbia labda persecution ndio nataka tu kuja maana ni kwamba watu okay. walioumizwa na wapo Kenya ambaye inawezekana wakaogopa hata kurudi wakitaka kurudi watambiwa you are Kenyan ili wasiji wakaleta hiyo hiyo ushahidi hiyo i am in agreement totally with that lakini nyingine kwa sababu ni kuna message nimekuandikia sita kwa hivyo muda mrefu nyingine tumepata kauli ya TLS is a shame nadhani niishie kusema hiyo e kauli ya rais wa, T, wa TLS ina kangaza ni ni, ni, ni kauli ya polisi si siyo aliyemfanya doctor na ni professor wa sheria ni si, I, i just don't know inashangaza sana na inashangaza kwamba kama huo ndo msimamo wa TLS si siyo kama consult na wenzake lakini kwenye yes, kwenye yes. governing council ya TLS lakini inashangaza lakini nyingine ni ya tume ya haki za binadamu meona kauli yake it was condemning the masai kwamba waliwa attack polisi bila kusema sisemi si kwamba wamasai wasi, wasisemwe inawezekana wanakosea lakini useme ukweli hawakusema ukweli hawakusema namna gani wananchi pia wamekuwa attack na kuna footage usisikilize kwa sababu amesema RC kwa sababu RC ni perpetrator pia is an accused person kwa hiyo inaonyesha vyombo vyetu kwa maana ya media lakini na dola lakini pia na taasisi ya haki za binadamu na taasisi ya sheria kama TLS zinashindwa kutimiza wajibu wao wa kisheria lakini hii kitu wanadhani kwamba iko iko labda walidhani mara kwa mara kwanza walisema asilimia 64 ya watu wa ngorongoro hawajui kusoma na kuandika So walipanga huu mpango wakidhani kwamba ni watu wasioweza kufanya chochote by the way hawajui kusoma na kuandika leave alone anything else. E, nadhani wana, wana, wanafanya makosa. Wanaweza wakafunga vyombo vya habari, wanaweza wakafanya kila kitu wanachoweza kufanya. 
wanaweza wakawakamata wa bunge sio ni wanne au watano unaweza kufungia civil society zote lakini hii haiwezi kawanyamazisha watu kwa sababu wanaongelea maisha yao e, <coughs> tumepata hizo kauli za UN they are very welcome na nimeona kauli ya balozi wa wa Marekani kwamba alikutana na waziri mkuu is very welcome but with doubt hii kusema those are tension they are not they are not tensions tension are very small things watu wetu wame cross border almost zaidi ya 300 alafu you say those are tension they are not is trying to reduce kwamba ni small things kama alivyosema rais Samia kwamba those small things are massive bombers nadhani it was it was wrong pia nadhani kwa haraka haraka kuna yanayotokea ngorongoro ambayo wengi wameonyesha watu wanataka watoke na nini na maswali mengi yanaulizwa whether how watu wanaondoka kwa kwa hiari kila ukiulie muona wengi sana wanapata kwenye zile nyumba zenye bati wanatoa bati wengi wanarubega moja then na nguo zake zingine za kawaida ambayo huwa anavaa huwa avai rubega wamevalishwa wafanane na wamasai kwani si hii nchi unaweza kaishi sehemu yote bila kujali kabila lako which otherwise wale watu walikuwepo kihalali pale kimba na tunajua kwa majina hakuwa na sababu yote ya kuwavalisha nguo za kimasai ambaye hajawahi kuvaa maisha yake yote ili tu smell kwamba masa ya willing to go maana unaleta the same elements that we are saying hii kitu ina tribal element na ndio maana kina RC wanawacoach namna ya kuvaa kwa sababu they are attacking the Maasai so they want people to see kwamba their Maasai are supporting them it is wrong lakini again ukiwasikiliza wale walioongea kuna mtu amesema nimezaliwa mwaka stina moja. He my yani this life has become so long kwamba anaondoka kwa sababu maisha ni magumu mno na mwenzake akasema tumeshadanganyana sana alichotumia maneno yake sitaki kuweka maneno yangu lakini hii eneo ni eneo la dunia kwa hiyo anakimbia kwa sababu ameshaaminishwa kwamba sio pake kwa lugha nyingine hao watu hawaondoki voluntarily wanaondoka kutokana na na na, na masaibu wanayoyapata lakini pia mmesikia wanasema kwamba tumelipwa mpaka ya nyongeza. Hiyo ni lugha nyingine kwamba we have been bribed to go. Lakini anyway I wish wangeenda eh, wengi wa kutosha kama mfano wa mataka. Hatujawahi kusema sisi. Na ta kwenye ripoti yetu tumesema hatujawahi kumzuia yeyote kwenda. Hoja yetu asilazimishe yeyote kwenda kwa sababu yeyote ile. Sio ku suspend the service sio kumnyima huduma yoyote ya kijamii wala sio kwa kutaka kumlipa kwa sababu that is corruption na hiyo sio sio sahihi e, nyingine ni seme kuhusu kuhusu hizo statements ambazo zimetokea kuna mtu anawasha mai kuhusu statements yeah, zilizo... okay statements zilizotokea kwenye hizi UN agencies na na kauli ya msimamo wa serikali msimamo wa serikali unasema wananchi wamevamia kilomita square elfu nne ambaye ni eneo la hifadhi hiyo ni kauli ya serikali Geneva yule kuna mdada mmoja ali, aliongea i assume kwanza inawezekana ajui anyway kwa hiyo amepewa kitaarifa tu aisome lakini akisema square kilomita elfu nne maana yake anaongelea eneo la square kilomita elfu mbili mia tano ambaye RC anasema tumewaachia iliko ofisi ya DC ambayo kimsingi anakamata watu iliko ofisi ya kila ofisi ya umma iliyoko Loliondo iko katika ilo eneo lilobaki hii ni, ni kama ile wanaita zamani nyamuma iliyobaki kuna kilo Loliondo nyingine ambayo kwa proposal ya serikali inabidi wanasema wanapendekeza kwamba kwamba ibaki lakini Loliondo tumesema na labda serikali wangetusaidia baada ya kupiga kelele kila siku watu wonyeshe GN iliyoanzisha game control area in square kilometer 1500 watu wanyesha kama ipo i'm sure haipo watu wanyeshe regulations ya namna ya kugovern hilo eneo kwa sababu sheria inataka hivyo na na hii amaraki ndio imetumika kui gazette haipo msemaji wa serikali anasema 
wananchi wamekuwa consulted na ni kwamba minorities ndio wanao oppose sio kweli ukisema umewa consult local governments kwa nini madiwani wote wapo ndani if that is really true sasa nyingine ni kwamba ni kweli hawa wale wa madiwani walikamatwa eh nadhani tulishasema taarifa tulizopata karibia na jioni kwamba walipelekwa mahakamani they were sneaked to court bila kupewa nafasi ya kushi, kuongea neither wakili neither ndugu uh, hata mashtaka walioshtaka nayo to this time at least we don't know kwa sababu tumepata taarifa like any other from almost the media kwamba kuna watu waliwaona wamepelekwa mahakamani so nadhani hiyo ni kazi ambayo tunajaribu kufanya kesho kuona namna gani tuta walau kwa sasa tunajua kwamba wapo kisongo kwa sababu walau kitoka mahakamani lazima uende kwenye maeneo ya magereza kwa hiyo that's the things we know how many whether all of them hatujui uh, chochote makosa yao bado hatuya hatuyajui lakini nirudie kusisitiza eneo moja hii serikali kwa sababu wana, wana surround kila kitu idadi ya watu wana, sana sana ni conservation issues nimesema sio conservation na ingekuwa ni conservation ingekuwa ni masalia kusingekuwa na mgogoro kwa sababu ukienda na mnaweza mkatest ukienda ngorongoro mwezi wa tatu hauta kama mfano mganga amekuambia kamtafute ngombe mmoja aliyoko kwenye kwenye zile plane kwenye zile mboga ndo utapona utakufa kwa sababu hautamkuta hata mmoja wote watakuwa wamekimbia porini ah kina gongo inadhani watakuja kusema hawapo kwa hiyo kusema tunaondoa wapishe masalia ni kuongopa kwa sababu wa masai hawasubiri nyumbu kwa sababu nyumbu wanaambukiza ugonjwa unaoita malignant uhitaji kuweka beacons wataondoka wenyewe kwa hiyo hiyo ni uongo wanahitaji kumweka OBC na siku hizi maana wameficha jina wanaitwa Royal Safari sijui ina connection gani na ile Royal tu lakini wanaitwa Royal Safari sasa hiyo jina hawataki sana kuisema ili isije ikawa toxic kama ilivyo jina la, la, la OBC so entirely wanataka kuipa OBC lakini kuna, kuna mtu ameniambia sijui kama ni ya kweli lakini uwezo kuadharau mambo ya siku hizi kwamba kuna kuna mikataba iliingiwa na Tanzania na Oman miaka ya nyuma na kwamba wanataka kulipia kwa kuwapa ngorongoro